Okay, good morning everyone. Good morning. Xin chào quý vị. So uh, we're uh, continuing on with uh, do, running the programs here while the master and uh, half of the sangha is in Korea uh, running the retreats over there. Um, so today I actually I found uh, a few different uh, quotes that I wanted to share and then just we can kind of discuss. Um, So these are, these are from, uh, from Great Master Xunhua, although you'll notice on the front here, I took one quote from Edgar Allan Poe, which uh, also kind of fits the theme here. So, yeah, the, the, the whole uh, title here, we have uh, Upside Down, uh, Drunk and Dreaming. Those are terms that Great Master Xunhua uses. And then this one quote uh, I'll read from Edgar Allan Poe says, uh, it's The last line of a short poem says, All that we see or seem is but a dream within a dream. Thì hôm, um, hôm nay, um, mặc dù uh, Thầy Vĩnh Hóa và một số các tăng đoàn đã um, đang ở bên uh, Đại Hàn để tổ chức thiền thất và Phật thất ở đó, nhưng mà ở Lưu Sơn Tự vẫn to, uh, có những cái hoạt động thiền và tụng kinh lễ sám mỗi cuối tuần. Thì ngày hôm nay, Tôi muốn nói uh, uh, giới thiệu cho quý vị một số những cái uh, lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì trên cái màn hình thì quý vị có thể thấy là tựa đề là Upside Down, Drunk and Dreaming có nghĩa là điên đảo, uh, say mê và và mộng tưởng. Thì uh, có một cái cái câu cái mà tôi trích dẫn của cái ông Edgar Allan Poe nói là All that we see or seen It's but a dream within a dream có nghĩa là tất cả những cái gì mà chúng ta thấy thì chẳng qua chỉ là mộng ở trong mộng mà thôi. Thì tại vì tôi thấy cái câu này nó có liên quan tới những cái đề tài của Hòa thượng Tuyên Hóa thành ra là tôi dẫn dẫn trích dẫn cho quý vị. So sometimes the the poets or the artists have a certain sensitivity. They um, so they can see some of the problems and express things very well in language and words. And Edgar Allan Poe obviously wrote in English, so he has a, he can you know phrase things eloquently in our language. Um, but what they lack, of course, is the the wisdom uh, and the insight to really know how to resolve the problems. They, they they tend to be good at at sometimes highlighting the problems or expressing or bringing to light the the issues or some you know have just sometimes beautiful or just very poignant ways of expressing things. Um, so, but I, I just found this, I remember this quote and so I put it here, but we'll see how it ties in. Thì vậy, những cái người uh, nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, họ rất là nhạy cảm với cuộc sống. Thành ra là nhiều khi họ diễn tả được những cái khía cạnh của cuộc sống, họ đưa lên văn chương những cái lời lẽ rất là hay. Nhưng mà có một cái là họ dùng từ ngữ thì hay như vậy, nhưng mà có nhiều người là không có đủ trí huệ để mà biết giải quyết cái vấn đề. So I'm going to shift gears a little bit, and there's a few, actually there's kind of long passages from Great Master Xunhua, but they're very interesting, so I just want to read them all uh, through, and then um, then we'll we'll get back to the, the, the other theme. The, the shifting gears now is he's starting to talk about uh, technology and computers um, and cell phones, so some topics we were talking about recently. So uh, this is from a, a talk that's titled The Electric Brain. Um, so it also touches, really bears on like virtual reality and kind of cutting edge things that are starting to happen now. So let me just read this. Uh, this was in 1985, Great Master Xunhua spoke this. Uh, Before television came into the world, the people eater was radio. Radios sucked up humans' life force. People used to stick a, stick a radio in their ear and completely forgot everything else. Radios made us forget about eating, sleeping, and the ordinary events of life. Now the television has confused us to the point of not knowing whether we're coming or going. Computers have followed along right after the television. In Chinese, the word for computer translates literally into electric brain. In the future, there will be electric eyes, as well as electric ears, electric tongues, electric noses, electric bodies. Every one of the six organs will have disposable modules like cassettes, and will gain an electric boost. Eyes, ears, 
nose, tongue, body, and mind will be computerized. Even the mind will tie in organically with the know-it-all computer memory banks. Thì đây là một đoạn trích dẫn của trong bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa năm 1985 nói là trước cái thời có TV ra đời thì cả thế giới đã, ai cũng bị ảnh hưởng bởi cái đài radio cái cái sóng radio nó hút hết những cái khí lực của con người mình con người thường thường là à, bỏ cái, cái, cái radio vào cái lỗ tai nghe và và là quên hết những cái mà thế giới xung quanh cái radio nó làm cho chúng ta quên ăn quên ngủ và quên những cái hoạt động ở trong cuộc sống hàng ngày sau khi radio ra đời thì bây giờ là bắt đầu tới uh, TV thì nó có còn làm cho mình uh, confuse là uh, bối rối hơn nữa là mình không có cần biết là bây giờ mình đang là đi đâu hoặc là đang làm gì rồi sau đó là máy điện toán ra đời thì ở trong cái tự điện của tính tàu thì cái máy điện cái máy vi tính được thông dịch gọi là cái máy điện não thì trong cái tương lai thì tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta là đều đều trở trở thành điện tử hết giống như là mắt điện tử hoặc là lỗ tai điện tử À, cái lưỡi điện tử, cái mũi điện tử hoặc là cái cơ thể cũng bằng điện tử robot thì sáu cái organ à, cái lục căn của chúng ta thì đều tuyết hồi đều trở thành à, giống như là robot hết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý chí đều biến thành robot Uh, ngay cả, cả cái cái trí não của chúng ta cũng sẽ trở thành uh, cái uh, bộ nhớ của điện tử. Okay, this continues here. Furthermore, the range of computers has grown out of control. Within the next two centuries, telephones and the like will be totally obsolete. Televisions and computers will have disappeared. Every person's physical body will contain the capabilities of these machines. Nobody will have to bother dialing a telephone or punching a touch tone. A person will only need to beam out the number of the desired party from his own built-in phone with his antenna located in the eyebrows, perhaps, or from his hair. And the other person will receive the call in the same way. Hello, good morning. That's how, easily it will, how easy it will be to place a phone call. Và thật ra là trong trong tương lai những cái máy điện toán này nó cũng cũng sẽ bị đào thải và trong vòng hai thập kỷ tới hai thế kỷ two century thì uh, TV và những cái uh, uh, đồ điện toán sẽ trở thành uh, uh, cổ hủ TV và máy vi tính sẽ biến mất và và cơ thể của con người ta đều có những cái chức năng giống như là một con robot không có ai cần phải gọi phone hoặc là ấn ấn cái số để gọi nữa mà chỉ cần uh, mà chỉ cần là là phát ra cái tín hiệu từ trong cái cái phone đã cài đặt sẵn ở trong người giống như là cái antenna để trong cái uh, gắn vô cái uh, cái 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 lợi chân mày chẳng hạn thì chỉ cần ấn một cái nút thôi á, thì tự động cái sóng phát ra thì cái người bên kia họ cũng sẽ bắt được cái tín hiệu từ từ cái chân mày của họ chứ còn không có cần phải um, ấn phone hoặc là 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 nhấc điện thoại lên mà gọi nữa chỉ cần say alo xin chào rồi từ, uh, cái người bên kia họ sẽ nhận được tín hiệu dễ dàng như vậy đó Finally Uh, we should recognize that advances in science and in the material benefits are not necessarily good for humanity in the long run. They are incomplete, imperfect benefits. Wisdom, on the other hand, is the most thoroughgoing benefit for all the world. Chính vì vậy mà chúng ta cần nhận ra được khoa học càng tiến bộ bao nhiêu thì những cái lợi ích về vật chất nó đem lại 
chỉ là tạm thời thôi chứ còn ở trong trong tương lai là sẽ không có có ích lợi gì cho con người của chúng ta và cần nhận biết là những cái cái này nó đều là không có hoàn thiện không có hoàn hảo chỉ có duy nhất trí huệ mới có thể mang đến cái cái lợi ích hoàn toàn cho con người cho thế giới. So this I found these uh, some very very interesting passages and somebody else was mentioning they heard uh, great master Xunhua talk about how the computer and the telephone telephone and TV would all become one they wouldn't be separate devices anymore which is you know virtually here with the, the cell phones that we everybody has in their pocket um, thì từ năm năm 1985 hòa thượng tuyên hóa đã có những cái bài giảng về uh, thiết bị điện tử như vậy và ngay ngay cả bây giờ quý vị có thể thấy á, là uh, cái cái cell phone nó, nó mình có thể xem tivi mình có thể gọi phone gọi chụp hình hoặc là làm bất cứ mọi thứ thì coi như là cái máy tivi cái máy điện toán và cái máy điện thoại đều bây giờ là chuyển hóa thành cái 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 smartphone mà mình xài bây giờ But here he's he's talking about even further than we're quite than we're at today, uh, with some of these passages, um, where he's predicting that these these devices, like he talks about this, basically what we now call the cloud, uh, the know-it-all computer memory banks, that eventually our mind will just tap into that, so we can just search the web just by thinking and that all of our sense organs will start to be tied into these devices. Um, and there's another passage I didn't quote, but where he says, you know, don't think this is, this is, all this technology is really such a good thing. He calls this, this is actually the dark ages of humanity that these things are happening. Um, so it's, it's advanced in terms of technology, but in terms of morality and the real quality, the important qualities uh, of human life which are the, the moral ethical qualities this you know makes it all go down further is the degradation of, of those qualities thì trong tương lai con người ta đều hoàn toàn lệ thuộc vào những cái thiết bị điện tử rồi cái cái um, trí não của con người ta cũng sẽ giống giống như cái bộ máy điện tử mình cứ phát ra cái tín hiệu ra không trung thì tự động mình sẽ nhận được cái làn sóng giống như là Uh, satellite là gì uh, uh, rồi uh, mình phải nhận ra được á, là tất cả những cái uh, bây giờ là trong cái thời mặt pháp thành ra là gì? những uh, những cái sự tiến bộ phát triển của khoa học hiện đại giúp ích cho con người ta nhưng mà chỉ là tạm thời thôi nhưng có và có tác hại trong thời gian lâu dài So and it's, we've already done the, some experiments that I've heard about where we could place some, they placed scientists put electrodes into a monkey's brain into the area where there's motor control and those are, electrodes are connected up to a robotic arm and then in time the monkey was able to learn and the brain grew the right connections that it could control the robotic arm uh, because the, the, there was food there and the monkey couldn't reach it but the arm could reach it. And so eventually the monkey was able to use his mind to get the arm to get the food and bring it to the monkey. So we, we already have this, we're working on this interface between our you know, technologies, uh, these electronic devices and going directly into the brain. Um, so this is, this is happening already. Uh, Thì bây giờ là khoa học họ đã có một cái cuộc thử nghiệm là họ gắn một cái con chip vô trong bộ não của con khỉ rồi con chip đó nó sẽ nối kết với lại một cái cánh tay robot ở xa thì con khỉ uh, mình bỏ cái cái món trái cây á, xa cái tầm với của con khỉ nhưng mà nếu như nhưng mà con con khỉ đó nhờ cái con chip ở trong đầu mà cái bộ não đó gắn kết với cánh tay robot thì nó có thể điều khiển được cái cánh tay đó tới để mà lấy cái cái trái cây mang lại cho con khỉ thì bây giờ là khoa học đang làm được cái chuyện đó rồi So now I want to come back to the, th the theme I brought up initially was this upside down drunken uh, dreaming. And that comes from uh, a few passages which Great Master uh, Xunhua spoke at the beginning of a 100-day Chan uh, retreat. 
100 days of intensive meditation that they did. Um, so I'm going to continue with this quote, and then we're going to kind of tie it, tie it together. Uh, so in this lecture, Great Master Xunhua, he was, at this point, he was explaining that our original nature, our true nature, is one and the same with all the Buddhas, all the Bodhisattvas. We have, this, this, we have the same nature, uh, this Buddha nature, but we don't uh, recognize it. And then he, he continues here. Uh, that's why we are completely upside down. It's just like we're both drunk, we're born drunk and die in a dream. Thì trong cái uh, bài giảng của kỳ thiền thất 100 ngày, Hòa thượng Tuyên Hóa đã uh, có nói là cái bản chất của con người, cái Phật tánh của trong mỗi người chúng ta thì cùng một thể với chư Phật, nhưng mà chúng ta chỉ không có nhận biết mà thôi. Vì vậy mà chúng ta là điên điên đạo đạo, túy sinh mộng tự, có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng cũng say và sống ở trong cái cái mộng. From the beginning, we're as if drunk, as if dreaming, and yet we go on to seek drunkenness in the midst of being drunk and seek dreams in the midst of dreaming. We're truly upside down in the midst of being upside down. Và Ngài nói tiếp là bộn lai của chúng ta giống như người say rượu, nó giống như là đang sống ở trong mộng, nhưng mà chúng ta vẫn trong cái say đó chúng ta vẫn đi tìm cái say trong cái mộng chúng ta vẫn thử thích cái mộng và chính cái sự điên đạo này nó là điên đạo trong điên đạo. Actually, there are two kinds of upside down. Originally, we are drunk and dreaming, and still in the midst of our confusion, we add yet another even deeper layer of drunkenness and dreams. This is sad indeed. Thì chính vì vậy mà có hai loại điên đạo ban đầu là túy sanh mộng tử. Có nghĩa là chúng ta vừa say vừa, vừa vừa có mộng, nhưng mà sau đó trong cái sự say mê cái mộng đó chúng ta lại sanh ra thêm một cái cái sự say và cái mộng khác sâu hơn nữa, thật là quá tội nghiệp. Why is it like this? He asks. Thì hòa thượng mới hỏi là tại sao con người ta lại say điên đạo, say say xưa mộng tưởng như vậy? And he, he goes on because we haven't, we have not met a good knowing advisor who can show us the road back home, the road that leads to seeing our original face. Lý do là vì chúng ta chưa gặp điện được thiện tri thức dẫn đường để trở về nhà, để trở về với bổn lai diện mục. So here, uh, Great Master Xuân Hoa, he's not talking about the technologies and the cell phones that uh, we brought up in the first passage. He's just talking about our life, our everyday life, that we're in the midst of, of our You know, our normal day-to-day -day life, we are already confused and we're, the, the, the phrase is we're, you know, born drunk and we die in a dream and we live in between just going through these basically states of confusion, not really understanding what's going on, uh, why we're here, what, why these things are happening to us and then we don't know where we're going after we die. It's, We're, we're completely muddled and confused from beginning to end for the most part. Thì ở đây hòa thượng chỉ ra cho chúng ta thấy là những cái người thường mà chưa có biết tu hành thì sanh ra là đã bị điên đảo và xâm suốt cả cuộc đời, làm bất cứ chuyện gì cũng đều bị uh, lôi cuốn trong cái sự điên đảo rồi điên đảo trồng chất thêm điên đảo mộng tưởng nữa nên cả cuộc đời của chúng ta là cứ điên điên đảo đảo và sống trong cái sự si mê. And he discusses these uh, there's already within within our experience there's these he mentions two different layers that were already on one level of of drunkenness and dreaming and then we keep within that seeking and adding further or dreams and drunkenness. Uh, I can't 
I can't understand the, the details of how, what he's really referring to in terms of the, the layers, um, but still the general idea uh, I wanted to bring up and then and I'm also going to relate that to the, uh, these technologies, the cell phones, uh, uh, computers, that we can really see that as it's just like adding more and more layers. There's these, already these, these two fundamental layers he talks about that are kind of built into our part of our everyday experience that we, we can't see through. But it, we can look at these technologies and see how we're just adding even more uh, confusion and more layers of kind of uh, more dreams and falseness just piling on top, making it harder and harder to see uh, what's at the bottom and what, what's really important. Thì ở đây Hòa Thượng đã nói là chúng ta khi mà sanh ra là đã bị si mê vô minh nó, nó che lấp rồi. Rồi khi mà trong cái cuộc sống vì từ cái gốc si mê vô minh đó mà chúng ta tạo ra bất cứ cái thứ gì khác thì cũng đều là điên đảo, trồng chất thêm cái điên đảo. Chính vì vậy mà những cái cái thứ um, khoa học kỹ thuật phát triển mà chúng chúng ta phát minh ra tưởng là nó giúp ích cho chúng ta nhưng mà thực sự là bản chất đó là sẽ làm cho chúng ta càng si mê càng rối loạn nhiều hơn nữa. So I noticed the kids today are doing very good. They're sitting. I don't see any. I don't know. Oh, we do have maybe one cell phone there, but there's uh, less 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 iPads uh, than the other day. <laughs> but one reason I brought up this topic was was also for the kids because. It's so common, you know, for the for for the kids to have their their phones and iPads and and just be plugged into them. Uh, it's it's so available and commonplace. Um. Hôm nay tôi nhận thấy là mấy em bé ở trong cái lớp thiền có vẻ ngoan hơn là ngồi yên hơn mà cũng không có ồn ào nữa. Nhưng mà thực ra là tôi nhận thấy được là trong cái thời đại bây giờ đó bố mẹ đều dựa vào cái cell phone hoặc là cái iPad để mà coi em bé thì cứ muốn cho nó ngồi yên thì phải cho nó cái cái máy điện toán hoặc là cái 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 điện thoại mới được thì chính vì vậy mà tôi cũng cũng muốn uh, dùng cái cái bài giảng ngày hôm nay để mà liên hệ tới bố mẹ. So I'll, I'll first say just a few words about how how it is that our everyday life is really this upside downness, this drunkenness that Master Xunhua is referring to. And then also would like to open it up and, and get kind of, especially the kids as well, get your input on, on these, you know, these devices, these, these smartphones, how they, what are some of the problems that you could see with them or how they uh, might, might not be such a good thing. So, but first I will um, look again at this, uh, this quote and this notion that we are you know, we are right now in the midst of, of our, our lives, we're already upside down. We're like, you know, hanging, hanging from our feet uh, with, you know, dangling there. Uh, w one way of looking at this is that we're just, we, we really reversed we're, we're, our priorities and our values are, are mixed up. We take, uh, we take things that are false and we believe them to be true. We take, we take things that are, that are bad for us and we value them as good. So we're, that's a part of this upside downness. That it's literally a, this is like a complete reversal and we're, we're totally backwards. Um, for instance, uh, like these physical bodies, we are very attached to our body. We think it's, it's so, you know, we cherish our body, we, want, we think it's the most important thing to us and we feel that it's, it's what we identify, we identify ourselves with, but actually the body is, is transitory, it's impermanent, it's, uh, you know, it's dying already since, from, you know, since we're already children, it starts, it's the process of sickness and old age is, is, is setting in place and, and it gets worse and worse and we have more and more problems. Um, because that's the nature of, of the body, it's, it is impermanent, and it's, it's not, a, not something we can rely on. Thì chút nữa tôi cũng muốn nghe ý kiến của các uh, bố mẹ ở đây về cái việc mà cho các em bé xài những cái thiết bị điện tử. Um, and then, what is, uh... 
the retake, just oh, the reversal. Um, và uh, cũng muốn giải thích thêm cho quý vị nghe là thế nào gọi là điên đảo. Điên đảo có nghĩa là mình nhìn cái gì nó cũng ngược hết á, mình lấy cái sai mình tưởng là nó đúng, mình lấy cái dở mình tưởng là nó hay mà mình theo. Ví dụ như là cơ thể của chúng ta, quý vị cứ bám chấp vào nó, nhưng mà quý vị không có nhận biết được là tất cả mọi chuyện nó đều là vô thường, con người sanh ra thì không có ai tránh được sanh lão bệnh tử. Ngay cái cả từ bé là mình đã đã phải chịu những cái khổ sở, những cái cái uh, bệnh tật đau đớn của thân thể mà có nhiều khi là chúng ta cứ cố gắng kéo dài cái tuổi thanh xuân, chúng ta cứ muốn trẻ hoài mà không chấp nhận được là chúng ta sẽ già và sẽ chết thì cái đó nó cũng là một cái 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 quan niệm nó, nó sai lầm và mọi thứ ở trên đời này nó đều là vô thường, nó đều biến đổi, thành ra không có cái gì là tồn tại mãi mãi. And we really value um, we value the things we can perceive, we value money and and uh, these you know different types of cars or, or things property things that, that we uh, we we think we can hold on to we think these are the most real the most valuable good things but but these are also just impermanent uh, you know things that, that in fact are causing us a lot of suffering and the source of our of a lot of problems and our attachments to them are just causing you know cause people to fight and cause uh, all sorts of difficulties where we, we take these things as good, whereas in, in fact, they're the invisible things, or the truly good things, our inner nature, our Buddha nature, we all have this intrinsic goodness as our nature, but we can't see it, and we, we in most cases, we don't value it or appreciate it, we don't even know it's, it's there. It, that is what's most real and most valuable. Um, so again, we're, we've got it reversed. We don't, we don't see and appreciate what, what's truly good, and we take these these false things, uh, these our desires as that we desire. We take those as the most valuable, and we chase after those and believe they are what is truly good. Con người của chúng ta thì ai cũng chạy theo uh, đam mê bám chấp vào vật chất. Ví dụ như là chúng ta chấp vào tiền bạc của cải nhà cửa xe cộ, mà chúng ta quên đi là cái thực sự là chúng ta cần phải nhìn ở bên trong, nhìn vào cái cái bản tính, cái Phật tánh của chúng ta mới là trường tồn chứ còn những cái thứ vật chất ở bên ngoài thì có đó rồi mất đó mà chính vì chúng ta điên đạo thành ra là chúng ta cứ nghĩ là ồ oh, tiền tôi thay tôi nắm ở trong tay, tôi có nhà cửa, tôi có xe thì tại sao gọi nói là nó là vô thường được, tôi có mà. Nhưng mà quý vị không biết là quý vị có đó nhưng mà quý vị cũng cũng sẽ có có thể mất nếu mà có được thì cũng có thể mất được. Còn nếu như mà quý vị biết tu hành có người hướng dẫn cho để mà quay vào bên trong tìm ra được cái nhận chân ra được cái Phật tánh của quý vị thì cái Phật tánh đó nó mới giúp cho quý vị đưa đến cái sự giải thoát trọn vẹn Còn nếu như mà cứ hướng ra ngoài chạy theo những cái dục vọng, ham muốn của thế gian của những cái cái căn những cái từ từ mắt mũi thân khẩu ý mà quý vị chạy ra bên ngoài thì càng ngày quý vị sẽ càng xa với lại cái, cái um, con đường chân tránh. Furthermore, we, we don't understand we're as if we're drunken as if, as if in a dream because we don't understand what's really going on. We don't understand in particular uh, laws of cause and effect that the bad things that say happen to us are the result of causes we've planted in the past or good things that come to us because we planted good causes. So we, we're not able to see this clearly. We, a lot of people, we just think things are random and they, there's no, no rhyme or reason to them and don't realize that actually it's, it's, it's part of a natural law and that we have to, that if we, you know, we behave, we do good things, we will actually, more good things will come to us and that uh, when we have bad things coming to, that happen to us, we can, you know, have the attitude of repenting because it, and not blaming anybody else because it's ultimately, it's our fault. We're getting the retribution, the, the seeds that we planted in some past. So instead of blaming and getting angry at others, uh, we just learn to 
keep looking at ourselves and repent for the things that we've done wrong and keep seeking to improve. But these are the types of um, teachings that come from the Buddhas and Great Master Shunhua. But in our, our ordinary life, we're completely confused and uh, muddled. That's why, as if, if drunk, we don't understand these laws. Uh, we don't see this cause and effect relationship, and we don't, uh, we don't know how to deal with it with our lives. Chúng ta lúc nào cũng bị cái sự si mê vọng tưởng nó che lấp thành ra là không có nhìn thấy rõ được cái quy luật nhân quả. Rồi có những cái việc mà chúng ta làm từ ngày trước, ngày xưa, bây giờ không có nhận ra được. Mà cứ thấy những cái cái chuyện không tốt, những cái chuyện xấu xảy ra thì mình than, uh, mình trách người, trách trời. Mà mình không có biết nhìn lại được là có thể là đó là do ngày xưa mình trồng cái nhân xấu thì bây giờ tới cái lúc mình phải phải trả cái luật nhân quả nó tới thì mình phải gánh chịu những cái hậu quả đó nếu như mà người nào mà sáng suốt mà biết nhận ra được như vậy mà họ có thể dùng những cái phương pháp ví dụ như sám hối ăn năn thì từ từ những cái quả xấu đó nó sẽ bị bị tiêu tai tiêu trừ dần đi thì như vậy cái cuộc sống của mình nó mới ta tốt hơn được So how, let's say we look back to, uh, to the cell phones and technology. Um, how does that, say, worsen or cause additional problems for us or, or worsen the already upside-down, confused situation that we are in? Um, so I wanted to open it up and let, maybe let people uh, contribute, especially the kids. Uh, if you guys can, can you think a little bit about, you, you know, you're very familiar with iPads and your phones and you're always using them as part of your life, you grew up with them, but can you think of any disadvantages to them or problems that occur uh, because of them? If you can share, think of anything and maybe share with us. Bây giờ là tôi muốn hỏi quý vị, muốn muốn xin ý kiến của quý vị nghĩ làm sao về cái việc mà dùng những cái thiết bị điện tử mà ngay cả các em bé ở đây thì các em cũng đã quen xài máy tính, máy điện tử rồi thì bây giờ các em cho ý kiến là các em thấy là những cái đó nó tốt hay là nó xấu. You get glasses. They make you have glasses. Yeah. From straining your eyes. You play too much you get glasses. Ờ uh-huh. oh, khi mà mà xài những cái thiết bị điện tử nhiều quá thì nó sẽ hư cái mắt và quý vị phải đeo mắt kiến. Wear eyes in the classes? Yeah, I can't see clear. Mm. Mà ngay cả em bé này là tại vì xài computer nhiều quá thành ra là không có yeah. nhìn thấy rõ nên phải đeo mắt kính. Why is that? Uh, I play too much. Mm. Mm-hmm. Yeah, that could well be. Too much problem. Yeah. Any other ideas? Any other one? Any other disadvantage that you find? You can open up anybody, not just the kids. Uh, any, any, anybody have any comments about these? Uh, I remember, this is a pretty common occurrence, but I remember one time I was in Taiwan, uh, and I just was eating. I was out doing some errands. I think I went, left the monastery, was in town, and uh, so I ate at a restaurant, and then I, there was a table next to me where there was a group of young kids, maybe you know, teenage kids, Um, and there were maybe five or six of them sitting around a table. Every single one of them was just glued to their phone. There was no, nobody was saying anything. There was no conversation. Nobody was talking. They were just, each of them were lost in their little world in their phone while they were just you know, waiting for the food to arrive. Um, so I, you know, I think we see that pretty often. There's, a group, there's people, and instead of interacting with each other, they just, everybody gets sucked into their phone. So it's... You know, it's obviously, it's reducing a lot of our normal social interactions. Thì thầy kể là trong cái cái giai đoạn mà ở Đài Loan có một lần thầy phải đi ra ngoài lo công việc, thì phải rời khỏi chùa, rồi buổi trưa là ghé vô một cái tiệm ăn để mở ăn. Thì cái bàn bên cạnh có 5-6 em học sinh, Em nào cũng đang là ngồi đợi thức ăn mà im re à thì thấy là người nào cũng cũng chú tâm vô chơi cái cái phone chứ còn còn năm sáu người không có ai nhìn nhau, không ai nói chuyện với nhau hết và thật ra là cái cảnh tượng này chúng ta có thể thấy uh, 
khắp khắp mọi nơi. Uh, I think the uh, uh, personally sometimes uh, you get sucked in into into something and to looking at the phone and I have noticed that I can be looking at the phone or I can do some introspection. So it kind of takes away um, the moment. So I know that at one point uh, before going to sleep, instead of doing my prayers or meditation, I was getting the phone. And then eventually it was 1 a.m. And the next day, of course, you wake up and you feel dosed. So when you were saying drunk, that we were adding drunkenness mm -hmm. to being drunk. And I just go back to when I was a kid and I felt that I lost myself somehow without knowing. And then all these things just add up to it, right? And uh, when you were saying that dreaming within the dream, it, I don't know, that it just sparks even more, more. Is that at that one point that I am not connected with myself in the present and now and just being fully aware and alert, you know, listening to my surroundings, seeing, you know, um, Uh, the 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 feeling the it's like it says the five senses right <laughs> that is very that I have to be aware of because that's where it comes you know the thoughts or things that we embark and they are not even important um, so that's that's this drunkenness and the dreaming I think those two things are staying in my mind right now. Uh, and then also when you say about the computer, I think instead of, I do remember that I had to give a talk and I was searching for information and I couldn't find it. And then these messages keep on coming saying that, look within, search within. And I was like, but I don't know anything about it. But I realize now that, and, and even at that moment, that I was relying so much into the externals, computer, Google, and books, and I couldn't find it. And, and at the moment, I felt frustrated. And I said, what am I going to do? And so I have to step back and really search. And then I start having these answers. And I was like, Oh, it really had to come from within. I, and I was even avoiding that. Mm. And so when you were saying that that is true, it's kind of like we disconnect and then we rely on that so much that mm -hmm. we forget. And also even connecting with other people, connecting with myself and connecting with other people. I cannot mm -hmm. connect with other people if I am disconnected myself, if I am defragmented, like if I am into, cut it into little pieces. Uh, so I guess sometimes we feel exhausted as well because, mm -hmm. I mean, I can see it now, you know, trying to look for that information and you feel exhausted. Mm -hmm. I mean, when we are feeling sick rather than look within and feel and connect, we are searching uh, a Google for a medical advice and, and, and most times it has been so chaotic and then I go so stressed out with the doctor and... It wasn't a big deal, but it was something that I have to take either rest or to really detach, like go to sleep earlier. <laughs> you mm -hmm. know, all those things, and it does affect me. Mm -hmm. So, uh, yeah, so I can relate to everything that you're saying. I can see it clearly, that drunkenness and that dream and dreaming within that dream. Yeah, there's is, certainly a, a lot, of, uh, a lot of layers to it, and especially with these, yeah, with these phones, a lot of different ways that they can cause us to disconnect uh, from others, from ourselves, from our own. You know, like you said, you have, we have certain ability to, we have certain intuition, ability to, to, to resolve problems by trusting our own wisdom or our own... Uh, even if we haven't developed, you know, the high levels of wisdom, we still have some sense 
But the more we rely on these technologies, we get more and more disconnected from that. Thì có người chia sẻ là cô thật sự là cũng có hiểu uh, hiểu được những cái điều mà thầy đang nói về cái việc uh, sanh ra là đã điên đảo đã sống trong mộng tưởng rồi chính bản thân cô đây ví dụ như nhiều khi cô uh, chuẩn bị đi ngủ rồi leo lên giường mà chỉ cả vì muốn check cái phone một chút xíu dự định là check mấy phút thôi nhưng mà mà cứ bị nó lôi cuốn tới lúc mà nhận ra được thì đã là 12 giờ 1 giờ sáng rồi rồi ngày hôm sau là cái đầu nó tinh tưng giống như là cái 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 người say ngủ say say xịn vậy đó thì cô mới thấy là cô mới nhận ra được là con người mình là cứ bị những cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó lôi cuốn mà có tới có khi là mình đánh mất chính cái bản thân của mình hoặc là có 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 một lần là cô phải chuẩn bị một cái đề tài để mà phát biểu thì cô phải tìm những cái tài liệu ở trên internet mà mà tìm hoài thì người nó mệt lắm thì trong đầu tự nhiên có một cái tư tưởng nó hiện lên là hãy soi chiếu vào bên trong thì cô mới thắc mắc cô bảo chứ thật ra trong trong lòng tôi thì tôi không có biết cái gì hết đó thì tôi phải phải đi tìm phải nghiên cứu thì mới có cái cái ý tưởng để mà trình bày được chứ chứ còn bây giờ mà cứ xoay vô bên trong nhìn vào bên trong thì đâu có thấy cái gì đâu rồi rồi xong rồi cố cứ cứ tiếp tục tìm kiếm tìm kiếm cho tới tới lúc mà mệt mỏi quá rồi thì bây giờ cố mới mới bắt đầu mới suy nghĩ là không biết là mình nên tiếp tục hay là mình bỏ cuộc thì rồi sau đó cô mới tổng hợp lại những cái kiến thức mà cô đã có được rồi rồi quán chiếu lại ở bên trong thì thật ra cô mới thấy là ồ hóa ra là cái cái trí huệ là phải từ bên trong phát ra chứ mình không có thể mà dựa dẫm vào bên ngoài được thì nên là cô rất là cảm ơn là ngày hôm nay thầy đã nói về những cái cái việc sống ở trong điên đạo trong mộng tưởng như vậy thì cô cũng có muốn chia sẻ như vậy And then another, uh, or another factor that really comes into play is that these the devices or the social media um, the, they, have, they really have the tendency to make us more and more scattered, because in which is really problematic because our fundamental uh, task in cultivation, in order to resolve our problems and develop wisdom. We need to become more focused. We need to develop samadhi power, as we talk about in Chan meditation. So our, ni- our mind needs to become more focused, and we need to reduce our thinking. Um, whereas these, you, you know, this, these technologies really pull us the completely other way because there's just information overload. So much more information coming at us that makes us think in draws us into you know more more thought processes and even further disconnected from just like the everyday uh, life and the situations around us and you know so they're, they're just scattering our mind even further và một điều nữa tôi nhận ra được là những cái thiết bị điện tử nó làm cho đầu óc của chúng ta tán loạn hơn thôi chúng ta cứ nghĩ là nó giúp cho chúng ta nhiều lắm nhưng mà không hiểu được là mình đang sống ở trong cái thế giới này là thời đại thông tin thành ra là mỗi một ngày chúng ta nhận được vô số vô vàn những cái thông tin mới rồi nó là những cái cái um, ý tưởng nó tạo thêm ra vọng tưởng rồi nảy sinh thêm ra vọng tưởng nó hoàn toàn đi ngược lại với những cái lời dạy của các thiền sư hoặc là trong cái cái dòng thiền đó, làm cái mục tiêu của chúng ta là phải tập trung Uh, tăng cái sức tăng trưởng cái sức chú tâm thì cái định lực của chúng ta mới phát triển được nhưng mà khi mà chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào những cái thiết bị điện tử máy tính phone hiện đại thì chúng ta cái cái đầu của chúng ta là đều bị chạy theo những cái cái thông tin mà cứ thông tin mới này ra thì thì lập tức có một cái nguồn thông tin tới nó nó tới nữa nó cứ liên tục như vậy thành ra là chúng ta rất là làm bị toán loạn Then video games is another uh, another big thing. You, you kids, you guys, do you play uh, video games? You have a, a, a different games that you play? Some of you? Yeah. 
So what happens when you play these games? What is it like? Yeah. 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 What is it like to play these games? What do you like about it? Why do you play them? Uh, it's fun. It's fun, huh? And how long? How long can you play? How long can you play a video game? What's the longest you ever play without doing anything else? Longest? Yeah. Without doing anything else, how many hours have you played a video game? Without taking in a break, maybe just go to the bathroom, but basically you just keep playing the game. Have you done it all, you know, many hours? How long? Six or five or seven, I don't know. Six hours? Yeah. Uh, five hours, maybe. And how many hours do you, do you spend on your study and homework? Thirty minutes on your homework. Thành ra là thầy hỏi mấy em bé này là chơi game thì sao? Rồi dĩ là bảo là ồ chơi game thấy thích lắm. Rồi hỏi mỗi lần mà ngồi chơi như vậy lâu lâu nhất là bao nhiêu tiếng? Thì khoảng cỡ năm sáu tiếng. Rồi mới hỏi thêm là còn còn thời gian mà để để học bài làm bài tập ở nhà thì sao? Ba mươi phút thôi thầy. How did you did you notice how did you feel after you finished playing for five hours straight if you play that long? Yeah, do you remember how you felt afterwards? Do you have any memory? How I felt? Like, how does it make your body feel, or after you got done, what did you feel oh. like? You felt normal. Yeah, uh -huh. I feel a little bit uh, uh, dizzy, a little. Dizzy. A little dizzy, huh? <laughs> no, a little. I feel dizzy. So after you play for five, six hours, can you focus on study? Do you want to open the book and read, or you want to go to sleep? And after you eat, what, what, what next? What do you do next? Go back to play. So you, you don't want to study, right? You have no motivation to study? Well, I do read a little. Mm. Mấy cái em bé này á, là khi mà chơi game 5 6 tiếng đồng hồ xong á, thì thấy cái 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 đầu nó hơi quay quay hơi mệt chút rồi hỏi thêm là có cảm thấy gì không thì bảo thấy đói rồi sau khi mà đói bụng mà ăn cơm thì muốn gì thì chỉ muốn chơi tiếp thôi chứ cũng không có muốn học nữa. But yeah, so you're like for instance you're being hungry. That's a, that's a natural result because this the video games are draining you, right? They're actually sucking your energy out. I mean, t watching TV or movies also will drain your energy. The video games is even more uh, extreme in terms of how it, it's, it sucks the energy out of you. Thì quý vị có nhận ra được là khi mà quý vị xài những cái thiết bị điện tử đó sau khi xài xong là con người mình thấy nó rất là mệt mỏi chứng tỏ rằng là TV máy tính điện thoại là nó hút cái khí của mình dễ sợ lắm mà nghe nhất là những cái cái trò chơi điện tử của con nít là nó nó hút cái khí nhiều lắm. Uh, watching TV makes me more dizzier than playing. Watching TV makes you more dizzier than playing the games. Yeah. Uh -huh. If it does. Yeah, both of them can, can be very draining uh, for you and, and, you know, it's like, it's the video games are addictive, so people can really play for hours and hours and then neglect, like, eating or, you know, taking care of yourself because you're just so sucked, in, absorbed in that, in that game. Um, um, ma to... Yes, Master Sinjie. Um, the mom just told me that um, that's why she she brought the her kid here to the temple so they don't play, you know, the phone mm -hmm. or the iPad. Yeah, yeah, definitely. During the day, when, when he's when he's here. Yeah, yeah. Encourage encourage the kids to yeah to take take plenty of breaks and get involved in other kinds of activities. Uh, you know, more if you find. Any, if you find any projects or activities where you know you're doing things, you're drawing, you're uh, playing games that that are interacting with people or sports, those types of things are, are good. They'll get you, you know, get you involved in different ways that are that are good for you. 
So I encourage the kids to, to find different activities and, and especially at the temple, come up with things for them to do that keep them uh, from getting too lost in their iPads. Trong cái thời đại này thì các em bé ai em bé nào cũng bị ghiền chơi những cái phone hoặc là chơi chơi iPad chơi trò chơi điện tử mà chính vì vậy mà bố mẹ của các bé này mới mới cho bé tới chùa để mà học thiền trong cái thời gian mình học thiền thì cố gắng là không có cho các em đụng vô những cái trò chơi điện tử và thầy cũng khuyến khích các em bố mẹ là cho các em tham gia những cái hoạt động sinh hoạt uh, uh, ví dụ như là uh, học vẽ chơi thể dục thể thao đi ra ngoài để mà giao tiếp với mọi người chứ còn đừng có ở trong trong nhà suốt cả ngày để mà chơi trò chơi game. So it's uh, just about lunch time but uh, just before I wrap up are there any other final comments or questions? Bây giờ cũng chuẩn bị tới thời gian chưa rồi có sắp tới giờ ăn chưa rồi quý vị có ai có ý kiến gì cuối cùng không? Otherwise I'll just come back to this closing point that great master Shunhua Shunhua makes in his uh, the Chan section from the Chan talk um, that ultimately we're we're just so you know so lost in this dream that there's no way for us to get ourselves out of it it's virtually impossible that's why we rely on a, a good knowing advisor a wise teacher who knows the way out and who knows how to guide us out because on our own we we're just going to be going in circles um, within that dream within those layers of dreams and so for for you kids the other aspect of that is um, in like your schooling it's important for you to to really respect and learn from your teachers because your teachers are there to guide you even though your teachers are not in the spiritual sense they're not a, a good knowing advisor that's going to uh, help you necessarily eliminate your confusion but they're they're still there to teach you some of the fundamentals and your job uh, as children is to to learn to go to school and to learn these these basics that are being laid out for you Nói tóm lại là Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là mỗi người chúng ta cũng giống như là cái cái kẻ si mê quên đường về, không có không có biết lối đi. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có cái người thiện tri thức, họ biết đường, họ chỉ thì chúng ta mới, mới, mới có thể tìm đường về nhà, tìm được đến bộ lai diện mục. Còn đối với những cái em bé ở đây thì tôi có lời khuyên là các em hãy cố gắng tham gia những cái hoạt động sinh hoạt thể chất, sinh hoạt xã hội. Và khi mà các em đi tới đi học mặc dù là có thể thầy cô giáo không phải là những cái người thiền tri thức nhưng mà thật ra các thầy cô giáo cũng có kiến thức và đã truyền đạt những kiến thức cho cho các em để trở thành cái người tốt hơn chính vì vậy mà khi mà đi học các em cần phải tôn trọng thầy cô giáo, nghe lời thầy cô giáo và cố gắng tập trung trong cái việc học để trở thành cái học sinh tốt hơn. And for those of us who are cultivating here Um, we are very fortunate to have Master to, who uh, has been, you know, has so much experience with, with cultivation and meditation and he can guide us. Uh, the critical thing is he guide us, you know, what for each of us is the next step. We, we don't need to understand the whole body of teachings. We really just need to know what is the next thing that we need to do to make a move to the next level. And that's that's what we're we're fortunate. We have master to to guide us and to give us those those critical instructions, so that we can continue to make progress and uh, eventually start to to unpack and, and and break free from this this you know illusion these these dreams that we're trapped in. Ở còn ở đây thì chúng ta may mắn có được thầy chủ trì hòa thượng thầy Vĩnh Hóa là cái người mà đã là là thiện tri thức cho soi đường chỉ dẫn cho chúng ta nên mà quý vị tới đây muốn tu hành muốn phát triển thì quý vị hãy trân trọng cái cơ hội để mà tới đây để mà học và cố gắng hành theo những cái lời chỉ dẫn của thầy thì chắc chắn là quý vị sẽ đạt được những cái cái ích lợi không thể tưởng được. So I think we'll wrap it up there. It's lunchtime. Um, thank you all for coming. And, uh, Cảm ơn quý vị. Mời quý vị đi dùng trưa. Thank you.
Okay, you try. Yes.